Hi everyone, last up Python basic tutorials la Python data types varikkum paathom. Ippo vande nama Python odiya operators type pathi paakalam. Python operators ella program languages liyum general ah irukra mari idhiliyum operators la irukku. Adala enna na arithmetic operators, assignment operators, logical operators, relational operators, unary operators. Idhukku ippo vande example paakalam. Arithmetic operators now only make a the arithmetic operators kill of the lame addition, subtraction, and the mari multiplication division are the lame namakwandu or arithmetic operators now. If when the x equal to two apdina or value when the x assign panta add y equal to three apdina in or value when the y assign panta. If when the x plus y na id when the addition or arithmetic operator are mari x minus y x multiplication y idellame arithmetic operators oda example da x divided by y idile enna na ipo vand x divided by y na namakku kedaikira value vand decimal ah irukano idhe namak kedaikira value integer value va or whole value va irukna x divided double slash potukano divided by y is equal to in the mari namakku vand integer ah or whole value va kedaikum அடுத்து என்னன்னா அசைன்மெண்ட் ஆபரேட்டர் அசைன்மெண்ட் ஆபரேட்டர் நான் ஒண்ணுமே கிடையாது இப்ப x 8 இப்போ இந்த 8ன்ற வேல்யூவை x க்கு நாம அசைன் பண்றோம் இதுல அப்ப அசைன்மெண்ட் ஆபரேட்டர்ன்றது இந்த ஈக்குவல் டு இந்த ஈக்குவல் டு தான் நமக்கு அசைன்மெண்ட் ஆபரேட்டர் அடுத்து இதே வந்து x x 2 அப்படி நான் அசைன் பண்றேனா ஒண்ணுமே கிடையாது இப்போ x 8 எனக்கு இப்போ x 2 னா 8 2 தான் நான் அந்த அதே வேல்யூவை 2 ऐड பண்ணி அந்த வேரியபிள்க்கு அசைன் பண்றேன் இதே மெத்தட நம்ம ஷார்ட்கட் ஆ எப்படி யூஸ் பண்ணலானா x 2 இப்போ x ஓட வேல்யூ எனக்கு வந்து 12 ஆ இருக்கும் ஏனா ஏற்கனவே x 2 2 ऐड ஆயிடுச்சு திரும்பி x 2 னு கொடுத்தனால எனக்கு x ஓட வேல்யூ இப்ப 12 ஆ கிடைச்சிருக்கு இது வந்து பிளஸ் க்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுமா அப்படி கிடையாது x 2 இப்படியும் கொடுக்கலாம் 10 கிடைச்சிருச்சா இப்ப x 2 அந்த மாதிரி இப்படி வேணா இதுக்கு வந்து அசைன் பண்ணிக்கலாம் x 2 2 இப்ப x ஓட வேல்யூ எனக்கு 20 கிடைக்குது அடுத்து என்னன்னா இப்ப வந்து நான் a 4 b 5 இந்த மாதிரி நான் தனித்தனியா ரெண்டு லைன்ல ரெண்டு வேரியபிளுக்கு ரெண்டு வேல்யூ அசைன் பண்றேன் இது எப்படி ஒரே லைன்ல அசைன் பண்ணலாம் அப்படினா a b 4 5 இந்த மாதிரி ஒரே லைன்லயே கூட நான் வேல்யூ வந்து அசைன் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நீங்க a வேல்யூ என்னவா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 4 ஆ இருக்கு b ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்குன்னா 5 ஆ இருக்கும் இந்த மாதிரி ஷார்ட்கட்ல ஒரே லைன்லயே கூட நம்ம வந்து அசைன் பண்ணிக்கலாம் நான் ஷெல்ல ரீஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து வந்து என்னன்னா யூனரி ஆபரேட்டர் ஸ்பேஸ் வந்து ஃபுல்லா இருக்கனால நான் இன்னொரு ஐடியலி ஓபன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே யூனரி ஆப்ரேட்டர் யூனரி ஆப்ரேட்டர் நான் பைனரினா டூ அது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அது மாதிரி யூனரினா ஒன் ஸோ இப்ப என் ஈக்குவல் டு செவன் நான் அசைன் பண்ணிட்டேன் இந்த என் வேல்யூவே நான் மைனஸா மாத்தணும் நெகட்டிவ் வேல்யூவா மாத்தணும்னா என் ஈக்குவல் டு மைனஸ் என் போட்டுட்டீங்கன்னா இப்ப வந்து இந்த என்ன வேல்யூ எனக்கு மைனஸ் ஆ மாறி மைனஸ் செவனா இருக்கும் இப்ப என்னோட வேல்யூ மைனஸ் செவன் இதுதான் வந்து நமக்கு வந்து யூனரி ஆப்ரேட்டர் அடுத்து ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்னா ஒண்ணுமே கிடையாது கம்பாரிசன் ஒரு ஏ வேல்யூ ஒரு பி வேல்யூ இருக்குன்னா ரெண்டுத்துக்கும் நடக்கக்கூடிய கம்பாரிசன் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பாக்குறோம் அதைதான் நம்ம வந்து ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் சொல்றோம் இப்ப வந்து ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ பி ஈக்குவல் டு போர் அப்படி இருக்குன்னா ஏ லெஸ் தேன் பி அப்படி கம்பேர் பண்ணி பாக்கலாம் ஏ கிரேட்டர் தேன் பி 
அந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணக்கூடிய எல்லாமே நமக்கு ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டரில் வரும் அடுத்து ஏ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு பியான்னு பார்க்குறோம் இப்போ ஃபால்ஸ் வருது ஏன்னா ஏவும் பிவும் ஈக்குவல் டு கிடையாது ஏ இது வந்து என்னென்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஈக்குவல் டு யூஸ் பண்ணணும் அது வந்து அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் நம்ம அந்த வேரியபிளுக்கு வேல்யூவை அசைன் பண்ணுறோம் இதே வந்து டபுள் ஈக்குவல் டு போட்டோம்னா அது வந்து கம்பேரிசன் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி காட்டும் நமக்கு இப்போ நான் திரும்பி பி ஈக்குவல் டு த்ரீனு வேல்யூ கொடுத்துட்டு திரும்பி ஏ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு பியா நான் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக பார்த்தேன் எனக்கு ட்ரூ கிடைக்கும் ஏன்னா இப்போ வந்து ஏவும் த்ரீ பியும் த்ரீ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது அண்ட் தென் இப்போது ஏ லெஸ் தானா ஈக்குவல் டு பி நான் கேட்குறேன் அப்படின்னா என்னென்னா ஏ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு எய்தர் ஏ வந்து எய்தர் லெஸ்ஸராக இருக்கலாலும் எனக்கு ட்ரூ தான் வரும் ஆர் எய்தர் ஈக்குவலாக இருந்தாலும் எனக்கு ட்ரூ தான் வரும் இதே இதே நம்ம ஏ கிரேட்டர் தானா ஈக்குவல் டு பி அப்படியும் போட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் அடுத்து வந்து not a not of equal to b அப்படியா ஒன்று ஃபால்ஸ் ஏன்னா நா ஏ வந்து நாட் ஈக்குவல் டு பியா அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் அப்போ வந்து ஏவும் பிவும் எனக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ எனக்கு அந்த இடத்துல ஃபால்ஸ் தான் வரும் இதே நான் வேல்யூவை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் பி ஈக்குவல் டு எயிட் இப்போது ஏ நாட் ஈக்குவல் டு பியான்னு கேட்டேன்னா அப்போ எனக்கு ட்ரூ கிடைக்கும் அடுத்து வந்து என்னென்னா லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னா ஒன்று கிடையாது லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸில் வரக்கூடியது மூணே மூணு தான் ஆண்ட் ஆர் இது ஆண்ட் ஆர் நாட் இந்த மூணும் தான் வந்து நமக்கு லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸில் வரக்கூடியது லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னா என்ன இப்போ வந்து அதே மாதிரி சேம் கம்பேரிசன் மாதிரி தான் பட் இங்கே நம்ம என்ன இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ நான் அசைன் பண்ணிட்டேன் பி ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்ற வேல்யூ நான் அசைன் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ரெண்டு கம்பேரிசன் இருக்குது அந்த ரெண்டு கம்பேரிசனும் ட்ரூவாக பார்க்கணும் அப்போ நான் என்ன யூஸ் பண்ணலான்னா ஆண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து ஏ லெஸ் தேன் எயிட் அண்ட் பி லெஸ் தேன் ஃபைவ் இப்போது இங்கே நான் ஆண்டை வந்து எடுத்துடுறேன் இப்போ வந்து எனக்கு இந்த ரெண்டு கம்பேரிசனும் எனக்கு ட்ரூவாக இருக்கா ரெண்டு கம்பேரிசனும் கரெக்டாக இருக்கா நான் கொடுத்த கண்டிஷன் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணுன்னா நான் அங்கே நடுவில் என்ன யூஸ் பண்ணுன்னா ஆண்ட் யூஸ் பண்ணும் ஆண்ட் யூஸ் பண்ணால் ட்ரூ ஏன்னா ஏ வந்து ஃபைவ் தான் அது வந்து லெஸ் தேன் எயிட்டாக இருக்குது பி வந்து ஃபோர் அது லெஸ் தேன் ஃபைவாக இருக்குது எனக்கு ட்ரூ கிடச்சிருச்சு இப்போ அடுத்து ஏ லெஸ் தேன் எயிட் அண்ட் பி லெஸ் தேன் டூ இப்போது இந்த கண்டிஷன் என்ன ஆகும்னா எனக்கு வந்து ஃபால்ஸ்னு கிடைக்கும் ஏன்னா எனக்கு வந்து ரெண்டு கண்டிஷனுமே ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் அங்கே ட்ரூன்ற வேல்யூ கிடைக்கும் இங்கே வந்து பி லெஸ் தேன் டூ இருக்குது அங்கே பியோட வேல்யூ எனக்கு ஃபோர் அப்போ வந்து அங்கே வந்து ஃபால்ஸ்னு தான் வரும் இதே ஆர் அங்கே எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னா இப்போது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லே நமக்கு வந்து ஃபால்ஸ் கிடைச்சிது இப்போது ஏ லெஸ் தேன் எயிட் ஆர் B less than 2. எனக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ட்ரூ தான் கிடைக்கும் ஏன்னா ஆர்ன்ற கண்டிஷன் வந்து ஆர் நீ உங்களுக்கு அதிலே வந்து புரிஞ்சிருக்கும் எதர் இது வந்து எனக்கு ட்ரூவாக இருக்கலாம் இது ட்ரூவாக இருக்கலாம் ரெண்டுத்தில் எது ட்ரூவாக இருந்தாலும் எனக்கு கிடைக்க போகிற வேல்யூ ட்ரூ தான் அண்ட் தென் இப்போ வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூன்னு ஒரு வேல்யூ நான் வந்து அசைன் பண்ணுறேன் அசைன் பண்ணிட்டு இப்போ எனக்கு எக்ஸோட வேல்யூ சாரி இப்போ வந்து அது வந்து ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ அதனால் கொட்டேஷனுக்குள்ளே கொடுத்துக்க இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூ நான் அசைன் பண்ணிட்டேன் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன இருக்கு ட்ரூ நமக்கு கிடைச்சிருச்சு இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நாட் ஆஃப் எக்ஸ் அதை நான் நெகட்டிவாக மாத்துறேன் நாட் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ எனக்கு எக்ஸ் என்னவா இருக்குன்னா ஃபால்ஸ் கிடைச்சிருச்சா இது வந்து இது தான் நம் இந்த மூணு தான் நமக்கு லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அண்ட் ஆர் நாட் எனக்கு ரெண்டு கண்டிஷனுமே ட்ரூவாக இருக்கணும் அப்படின்ற ஸ்டேட்டில் நான் ஆண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு எய்தர் ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ஓகே அந்த ஸ்டேட்டில் நான் ஆர் யூஸ் பண்ணுறேன் இல்லை இப்போ இருக்கிற ஒரு ஒரு வேல்யூவை நான் வந்து அதை மாற்றணும் ஆப்போசிட்டாக மாற்றணும்னா அதுக்கு நான் நாட் யூஸ் பண்ணுறேன் இது தான் வந்து லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அடுத்து வந்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து எப்படிலாம் ஸ்ட்ரிங் 
கீழே டாப்பிக்கில் இருக்கிறது ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆஸ் அரேஸ் ஸ்ட்ரிங் வந்து ஒரு அரைவாக நமக்கு வந்து ஆக்ட் ஆகுது அடுத்து அதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்லைஸ்லி ஸ்லைசிங் மெத்தட் பார்க்க போகிறோம் அடுத்து நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸிங்னால் என்ன அதில் இருக்கக்கூடிய பில்ட்இன் மெத்தட்ஸ் இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்து வந்து இப்போ வந்து ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஸ்ட்ரிங்ஸ்னாலே என்னென்னா ஸ்ட்ரிங்ஸை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஸ்ட்ரிங்கு பிரிண்ட் ஹலோ ஒரு சிங்கிள் கோட்குள்ளே கொடுத்தாலும் அது உங்களுக்கு ஸ்ட்ரிங்காக தான் கன்சிடர் ஆகும் ஸ்ட்ரிங்காக தான் கன்சிடர் ஆகும் இல்லை ஒரு டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே கொடுக்கணுன்னாலும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் அதுவுமே ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை தான் இப்படி டபுள் கோட்ஸில் கொடுத்தாலும் அது வந்து நமக்கு ஸ்ட்ரிங் தான் எது சிங்கிள் கோட்ஸில் கொடுக்கலாம் ஆரல்ஸ் டபுள் கோட்ஸில் கொடுக்கலாம் ஒரு ஆனால் இது வந்து ஒரு வந்து ஒரு சிங்கிள் வேர்டு அந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் சென்டென்ஸ் அதை வந்து நீங்கள் டபுள் கோட்ஸ்குள்ளேயோ சிங்கிள் கோட்ஸ்குள்ளேயோ கொடுக்கலாம் ஆனால் ஒரு மல்டி லைன் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்குது ஒரு பேராகிராஃபாக இருக்குது அதை எப்படி கொடுக்கணுன்னா அதை வந்து ட்ரிபிள் கோட்ஸில் தான் கொடுக்கணும் பிரிண்ட் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபோர் ஆஃப் ஃபைவ் லைன்ஸ் ஆர் அதுக்கும் மேற்பட்ட லைன்ஸ் இருக்குன்னா அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிங்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து ட்ரிபிள் கோட்ஸ்குள்ளே தான் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி ரொம்ப லாங்காக ஒரு பேராகிராஃப் மாதிரி இருக்குன்னா அது எல்லாத்தையுமே நம்ம ட்ரிபிள் கோட்ஸில் தான் கொடுக்கணும் இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரிங்ஸ் இப்போ வந்து நான் ஏ ஈக்குவல் டு அலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு நான் அசைன் பண்ணிட்டேன் ஏக்கு வந்து அலோ வேர்ல்டுன்ற ஸ்ட்ரிங்கை அசைன் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து இதை நம்ம எப்படி அக்சஸ் பண்ணலாம் அந்த ஏக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அலோ வேர்ல்டுன்ற ஸ்ட்ரிங் வேல்யூவை நான் ஒரு ஒரு வார்த்தையை அக்சஸ் பண்ணும் ஒரு ஒரு வேர்டாக அக்சஸ் பண்ணும் சிங்கிளாக அக்சஸ் பண்ணால் அதை தான் நான் இங்கே சொல்லியிருந்தேன் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆஸ் அரே ஸ்ட்ரிங்ஸ் எல்லாமே எனக்கு வந்து அரேஸாக தான் ஆக்ட் ஆகுது நம்ம காமனாக நீங்கள் மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் படிச்சிருந்திங்கன்னா தெரியும் அரேஸ்னாலே ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அதோட லென் மைனஸ் ஒன் அங்கே முடியும் அதுதான் நமக்கு வந்து அரேஸ் அது மாதிரி நம்ம எப்படி அக்சஸ் பண்ணலான்னா இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு அலோ வேர்ல்டுன்னு கரைச்சிச்சு இப்போ ஏல வந்து எனக்கு அலோ வேர்ல்டுன்ற ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ இருக்குது இப்போ நான் ஏ ஆஃப் ஜீரோ போட்டனா கிடச்சிருச்சு அந்த ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் அதுதான் வந்து எனக்கு ஏ ஆஃப் ஜீரோ அடுத்த லெட்டர் என்ன ஏ ஆஃப் ஒன் அடுத்த லெட்டர் ஏ ஆஃப் த்ரீ அந்த லென் வரைக்கும் மைனஸ் ஒன் அது ஃபுல்லாகவே நம்ம இப்படி அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் சிங்கிள் சிங்கிள் வேர்டாக நம்மளால் இப்படி அக்சஸ் பண்ண முடியும் அடுத்த கான்செப்ட் என்னென்னா ஸ்லைசிங் இப்படி வந்து சிங்கிள் வேர்டாக ஏ ஆஃப் ஜீரோ இல்லை எனக்கு வந்து ஏ ஆஃப் சிக்ஸ்த் லெட்டர் அதை சிக்ஸ்த் இண்டெக்ஸில் இருக்கக்கூடிய லெட்டர் வேணும் இப்படி சிங்கிள் சிங்கிள் வேர்டெல்லாம் இப்படி அக்சஸ் பண்ணலாம் ஒரு குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் எப்படி அக்சஸ் பண்ணலாம் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸை மட்டும் எடுத்து எப்படி ஸ்லைஸ் பண்ணலாம் அந்த கான்செப்ட் பேர் தான் ஸ்லைசிங் அதை நம்ம எப்படி பண்ணலான்னா இப்போ இப்போ ஏல தான் எனக்கு ஸ்ட்ரிங் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஏ ஆஃப் எனக்கு வந்து ஜீரோத் இண்டெக்ஸில் இருக்கக்கூடியது ஹெச் ஒன் இண்டெக்ஸில் இருக்கக்கூடியது இ அப்போ வந்து டூ இண்டெக்ஸில் இருக்கக்கூடியது எல் அப்போ எனக்கு வந்து டூலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஃபிஃப்த்து இண்டெக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் வேணும்னு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இந்த இதோட இதோட சின்டெக்ஸ் அப்படின்னா ஏ நான் ஸ்ட்ரிங்கை வந்து எங் எந்த வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கணும் அந்த வேரியபிள் அண்ட் தென் ஸ்கொயர் பிரேசஸ் சேம் லைக் இப்போ ஏ ஆஃப் ஜீரோ சிங்கிளாக நம்ம எப்படி அக்சஸ் பண்ணுறோமோ அதே நம்ம குரூப்பாக போட்டுக்கணும் ஸ்டார்டிங்கையும் ஸ்டாப்பையும் நடுவில் கோலன் வச்சு நம்ம போட்டுக்கிறோம் அதை தான் வந்து ஸ்லைசிங்னு சொல்கிறோம் அப்போ இப்போ எனக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கணும்னா டூ டூவில் இருக்கக்கூடியது என்னது எல் அடுத்து த்ரீயில் இருக்கக்கூடியது எல் அடுத்து ஃபோரில் இருக்கக்கூடியது ஓ இப்போ வந்து நான் டூ இஸ் டு ஃபைவ் தான் கொடுத்தேன் ஆனால் எனக்கு கிடச்சிருக்கிறது வந்து ஃபோர்த் இண்டெக்ஸ் வைக்கும் தான் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ஸ்லைசிங் மெத்தடில் நம்ம லாஸ்ட்டாக கொடுக்கக்கூடிய எண்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து அதோடைய ஃபைனாக எனக்கு ஃபோர் வரைக்கும் தான் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஃபைன்றது நெக்லெக்ட் ஆகிடும் அதனால தான் எனக்கு வந்து டூ த்ரீ ஃபோர் எல்எல்ஓ மட்டும் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அடுத்த கான்செப்ட் என்னென்னா இப்போ வந்து நான் ஃப்ரண்ட்லேருந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை எப்படி அக்சஸ் பண்ணுறேன் எப்படி ஏ ஆஃப் ஜீரோ கொடுத்து ஃபஸ்ட் லெட்டர் வாங்கிட்டேன் டூ இஸ் டூ ஃபைவ் டூ கோலன் ஃபைவ்னு கொடுத்து நான் வந்து டூலேருந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்த் இண்டெக்ஸில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் வாங்கிட்டேன் அப்படி சொல்லலாம் இப்போது எனக்கு
எனக்கு கிடைக்கக்கூடியது என்னென்னா டி வேர்ல்டில் எனக்கு இருக்கக்கூடிய அலோ வேர்ல்டுன்னு இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரிங்கில் லாஸ்ட் லெட்டர் என்னென்னா டி இப்போ நீங்கள் லாஸ்ட்லேருந்து அக்சஸ் பண்ணுறீங்கன்னா மைனஸ் ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும் ஸ்டார்டிங்னா ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இப்போ லாஸ்ட்லேருந்து நான் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை அக்சஸ் பண்ணுன்னா மைனஸ் ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும் இதில் இதே மாதிரி நம்ம இப்போ அதில் டூ டூ கோல் அண்ட் ஃபைவ் யூஸ் பண்ண மாதிரி எனக்கு லாஸ்ட்லேருந்து சர்டைன் ரேஞ்ச் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா அதே வந்து நம்ம அதே மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் ஃபைவ் கோலன் மைனஸ் டூ இந்த மாதிரி கொடுத்திங்கன்னா எனக்கு லாஸ்ட்லேருந்து இருக்கக்கூடிய லெட்டர்ஸ் வந்து எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் இந்த மைனஸ் ஃபைவ்ல என்ன இருக்குன்னா டபிள்யூ இருக்கு ஏன்னா டின்றது மைனஸ் ஒன் எல் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ்ல எனக்கு என்ன இருக்கு டபிள்யூ இருக்கு மைனஸ் ஃபோர் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி எனக்கு லாஸ்ட்ல இருந்து அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இது பேர் என்னன்னா நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸிங் இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணி எனக்கு லாஸ்ட்ல இருந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த்தை கண்டுபிடிக்க நமக்கு பைத்தான இன்பில்ட்டாகவே மெத்தட்ஸ் இருக்கு அது அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ லென் ஆஃப் ஏன்றது நமக்கு ஏ ஏன்ற வேரியபிளில் தான் நம்ம ஸ்ட்ரிங்கை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ லென் ஆஃப் ஏன் போட்டுக்கிட்டிங்கனாலே அந்த ஏன்ற வேரியபிள் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் என்ன அப்படின்றது நம்ம கிடைச்சிரும் அடுத்து இப்போ டிஐஆர் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் எஸ்டிஆர்ன்றது ஸ்ட்ரிங்கு தான் அப்படி கொடுத்தோன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய இன்பில்ட் மெத்தட்ஸ் எல்லாமே எனக்கு வந்துடும் இப் இஸ் டெசிமல் இஸ் டிஜிட் இஸ் ஐடென்டிஃபையர் இஸ் லோவர் இஸ் லோவர் நான் அது லோ லோவர் ஆல்ஃபபிட்ஸா லோ லோவர் கேஸ் ஆல்ஃபபிட்ஸான்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இஸ் டைட்டில் இஸ் அப்ப இந்த மாதிரி நிறையா இன்பில்ட் மெத்தட் இருக்கு இதனால தான் பைத்தானோட லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு ஸோ இதில் இருந்து கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து B ஈக்வல் டு ஹலோ வேர்ல்டு ஹலோ வேர்ல்டு அப்படி கொடுக்குறேன்னா இப்போ வந்து நான் ஏன் இப்படி கொடுத்துருக்கேன் B வந்து ஏன் இவ்வளோ ஒயிட் ஸ்பேஸ் அதான் ஸ்பேஸ் விட்டு கொடுத்துருக்கேனா இந்த எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் இப்போ B டாட் ஸ்ட்ரிப் அப்படின்னு ஒரு இன்பில்ட் மெத்தட் இருக்கு நான் அதை யூஸ் பண்ணா என்ன ஆகும்னா எனக்கு பிகினிங்லயும் எண்டிங்லயும் இருக்கக்கூடிய ஒயிட் ஸ்பேஸ் எல்லாமே ரிமூவ் ஆகி பிரிண்ட் ஆகும் அதனால தான் ஸ்ட்ரிப் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரிப்ன்றது என்ன பண்ணுனா பிகினிங்லேயும் எனக்கு லாஸ்ட்லேயும் எண்ட்லேயும் இருக்கக்கூடிய ஒயிட் ஸ்பேஸஸை ரிமூவ் பண்ணும் அடுத்து அடுத்த மெத்தட் என்னன்னா ஏ டாட் லோவர் ஏ டாட் லோவர்ன்றது என்ன பண்ணுனா சாரி B dot lower, B dot lower. இப்போ B dot lower என்றது என்ன பண்ணுனா எனக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கக்கூடிய லெட்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே எனக்கு ஸ்மாலர் கேஸாக லோவர் கேஸ் ஆல்ஃபபெட்ஸாக மாற்றி கொடுத்துரும் இதே நான் அப்பராக மாற்றணும் அதில் இருக்க எல்லாத்தையுமே அப்பராக மாற்றணும்னா B dot upper அப்படி கொடுத்துட்டிங்கன்னா எனக்கு அந்த பீன்ற ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கக்கூடிய எல்லா லெட்டர்ஸுமே அப்பராக மாறிடும் அடுத்து வந்து ரீப்ளேஸ் ரீப்ளேஸ்னு ஒன்று இருக்கு இப்போ பி டாட் ரீப்ளேஸ்னா ஒன்றுமே கிடையாது ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் இதுக்கு பதிலாக நான் இந்த லெட்டரை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ரீப்ளேஸ் இப்போ எச் அலோ வேர்ல்டில் எச்சுக்கு பதிலாக நான் வந்து எதை ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன்னா எச்சுக்கு பதிலாக நான் வந்து எல்ல ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றேன் அப்ப அது என்ன பண்ணுனா இந்த மாதிரி அலோ வேர்ல்டுன்றது அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் எச் வந்து எல்இ எல்எல் ஓ வேர்ல்டு அந்த மாதிரி எனக்கு பிரிண்ட் ஆயிடுது ரீப்ளேஸ் ஆகி பிரிண்ட் ஆயிடுது இப்போ இதுல முக்கியமான கான்செப்ட் என்னன்னா இப்ப நான் பி டாட் ரீப்ளேஸ் அப்படின்னு ஒரு மெத்தடை கொடுத்து நான் பிரிண்ட் பண்ணும் போது எல்இ எல்எல்ஓ வேர்ல்டு அந்த மாதிரி பிரிண்ட் ஆகுது இப்போ நான் பிஏ பிரிண்ட் பண்றேன் 
பிஏ பிரிண்ட் பண்ணா எனக்கு அலோ வேர்ல்டாவே தான் இருக்கு ஏன் வந்து எச் வந்து எல்லாம் மாறல அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங்லாம் வந்து இம்யூட்டபிள் அது வந்து கான்ஸ்டன்ட் பைத்தான்ல இருக்க ஸ்ட்ரிங்ஸ் நம்ம ஒரு தாட்டி அசைன் பண்ணிட்டா அதை மாற்றவே முடியாது அது எல்லாமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இம்யூட்டபிள் நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது அதை இன்னொரு வேரியபிளில் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வேணால் யூஸ் பண்ணலாமே தவிர அதோட ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரிங் அது ஒரிஜினலாக எங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கோ அது அது அங்கே வந்து அது மாறவே மாறாது ஸோ ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆ இம்யூட்டபிள் அடுத்து வந்து என்னன்னா ஏ டாட் ஸ்பிளிட் ஸ்பிளிட்டுன்றது ஒண்ணுமே கிடையாது பி டாட் ஸ்பிளிட் இங்க வந்து நான் கமாண்ட் கொடுக்கறேன் பி டாட் ஸ்பிளிட் கமாண்ட் கொடுத்தேனா எனக்கு வந்து அது சப் ஸ்ட்ரிங்ஸா எனக்கு வந்து ஸ்பிளிட் ஆகி அது வந்து வந்துடும் எப்படின்னா அந்த ஓல்ட் ஸ்ட்ரிங் வந்து செப்பரேட் ஆகி சப் ஸ்ட்ரிங்ஸா பிரிண்ட் ஆகும் அடுத்து வந்து செக் ஸ்ட்ரிங் இப்ப வந்து டி எக்ஸ் டி இஸ் ஈக்வல் டு நான் ஒரு ஒரு லைனை வந்து நான் அதில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் ஐ எம் ஃப்ரோம் விழுப்புரம் அப்படின்ற லைனை வந்து நான் டிஎக்ஸ்டின்ற வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து எனக்கு டிஎக்ஸ்டியில் என்ன இருக்குன்னா அந்த லைன் வருந்து இருக்கும் இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ வந்து ஐ எம் ஃப்ரம் விழுப்புரம் இப்போது சர்டைனா சில ப்ரோக்ராமில் வந்து யூஸ் ஆகும் இப்போ நம்ம பார்க்குற எல்லாமே சின்ன சின்ன விஷயம் தான் அதை நீங்கள் பெரிய ப்ரோக்ராமில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது இந்த சின்ன சின்ன விஷயம் எல்லாமே கம்பைன் ஆகி தான் ஒரு ப்ரோக்ராமாக இருக்கும் ஸோ இன் இப்போ வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பர்டிகுலராக இருக்க வேர்டு வந்து நான் டெக்ஸ்டின் டிஎக்ஸ்டின்ற வேரியபிளை இருக்கான்னு செக் பண்ணுறேன் அதுக்கு ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருக்குது அது என்னென்னா மெம்பர்ஷிப் ஆப்ரேட்டர் இன் இன் அது பேர் இன் இதை யூஸ் பண்ணி தான் நான் பர்டிகுலராக எதனா ஒரு வேரியபிளை கன்சிடர் பண்ணி அதில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்க போகிறேன் அது எப்படி செக் பண்ணலான்னா இப்போ வந்து எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஸ்ட்ரிங்குனால நான் வந்து எனக்கு டிஎக்ஸ்டி அப்படி கொடுத்தனா இப்போ எனக்கு எக்ஸில் என்ன இருக்குன்னா ஃபால்ஸ்னு இருக்கும் ஏன்னா இன் நாட்டை நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி இன்னுன்றது அதில் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறேன் நாட்டுன்னா அதில் இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணுறேன் அடுத்த கான்செப்ட் என்னென்னா ஸ்ட்ரிங் கன்காட்டினேஷன் ஸ்ட்ரிங் கன்காட்டினேஷனாக ஒன்றுமே கிடையாது ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கை ஆட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஸ்ட்ரிங் கன்காட்டினேஷன் இப்போ வந்து சி ஈக்குவல் டு ஹலோ அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை நான் கொடுக்குறேன் இது கூடவே எனக்கு இன்னொரு ஸ்ட்ரிங் வந்து ஆட் ஆகி வரணும் அப்படின்றத ஜஸ்ட் ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணாலே எனக்கு அது பிரிண்ட் ஆகும் போது ரெண்டுமே ஜாயின் ஆகி பிரிண்ட் ஆகும் ஹலோ வேர்ல்டு இப்போ எனக்கு சீல ஹலோ வேர்ல்டு இந்த மாதிரி பிரிண்ட் ஆச்சு இதை வந்து நம்ம எப்படின்னா ஸ்பேசஸ் யூஸ் பண்ணியும் ஸ்பேசஸை கூட ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக கன்சிடர் பண்ணி நம்ம அதை கன்காட்டினேட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணலாம் இப்போது இங்கே அதே மாதிரி யூஸ் பண்ணி இங்கே நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்குறேன் அதையும் ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக கன்சிடர் பண்ணி ஸ்பேஸ் கொடுக்குறேன் இப்போது ஆலோ ஸ்பேஸ் வேர்ல்டுன்னு கிடச்சிருச்சு ஆனால் இப்போது என்னென்னா நம்மளால் ஸ்ட்ரிங்கையும் ஸ்ட்ரிங்கையும் மட்டும்தான் கன்காட்டினேட் பண்ண முடியும் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கையும் ஒரு இன்டீஜரையும் நம்மளால் கன்காட்டினேட் பண்ண முடியாது அது நமக்கு எரர் தான் வரும் இப்போது ஆலோ பிளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்தனா என்னால் இங்கே டைப் பெற கேன் ஒன்லி கன்காட்டினே ஸ்ட்ரிங் நாட் இன்டீஜர் நம்மளால் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கையும் ஸ்ட்ரிங்கையும் மட்டும்தான் கன்காட்டினேட் பண்ண முடியும் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கையோ இன்டீஜரையோ கன்காட்டினேட் பண்ண முடியும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ஹலோ 
பிளேஸ் நீங்க எதை ஆட் பண்ணுனாலும் அதையும் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கா கன்சிடர் பண்ணி ரெண்டு டபுள் கோட்ஸ் குள்ள போட்டு ஆட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு வந்து அதுவும் ஸ்ட்ரிங்கா தான் கன்சிடர் ஆகும் ஸோ அப்ப கண்காட்டினேட் பண்ணும் போது எனக்கு சீல என்ன இருக்குன்னா அலோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு வந்துடும் இப்ப அடுத்து என்னன்னா இதுக்கு வந்து இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு நம்ம வந்து இப்படி ஸ்ட்ரிங்கா கன்சிடர் பண்ணி நம்மளால ரெண்டுத்தையும் கண்காட்டினேட் பண்ண முடியும் ஆனா அது கரெக்டான மெத்தடா இருக்காது சில இடத்துல அது வந்து நம்பராகவே தான் இருக்கணும் ஆனா இப்ப இந்த அலோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல டுவெண்ட்டி சிக்ஸும் ஸ்ட்ரிங்கா இருக்கு ஆனா நமக்கு வந்து சில இடத்துல அது வந்து இன்டீஜராகவே தான் இருக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்கு அது என்னன்னா இப்ப வந்து டி எக்ஸ் டி ஈக்வல் டு நான் வந்து ஒரு லைன் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் My name is John. My age is 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
எல்ஸ் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி சிங்கிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வெளியில சிங்கிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு வி ஆர் சோ கால்ட் உள்ள வந்து டபுள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கூட மாத்தி மாத்தி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிங்கிள் கோட்ஸ் சாரி ஒரு இடத்துல எப்படின்னா வைக்கிங்ஸ் எதை ஹைலைட் பண்ணணுமோ அதை வந்து ஆப்போசிட்டா கொடுக்கணும் அங்க ஃப்ரெண்ட்ல நான் சிங்கிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணா இங்க நான் டபுள் கோட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் இப்ப நான் இங்க சிங்கிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்றேன் வி ஆர் சோ கால்டு வைக்கிங்ஸ்ன்றத இதை நான் டபுள் கோட்ஸ்குள்ள கொடுக்குறேன் வெளில சிங்கிள் கோட்டை க்ளோஸ் பண்றேன் இப்போ டிஎக்ஸ்டில எனக்கு வந்து பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு அது ஸ்ட்ரிங்காவும் கன்சிடர் ஆகி பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு எனக்கு வைக்கிங்ஸ்ன்றதும் டபுள் கோட்ஸ்குள்ள பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ இதுக்கு இதுக்கு பதிலாக நம்ம எஸ்கேப் கேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் எஸ்கேப் கேரக்டர்ஸ்னா என்னன்னா இதே டிஎக்ஸ்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்து வியா சோ கால்ட் இப்போ இந்த எஸ்கேப் கேரக்டர்ன்றது இங்கே தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கே டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்துட்டு வைக்கிங்ஸ் இங்கே த பேக் ஸ்லாஷ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு டபுள் கோட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திரும்பி டபுள் கோட்ஸ் கொடுக்கணும் இதுதான் வந்து எஸ்கேப் கேரக்டர்ஸ் எஸ்கேப் கேரக்டர்ஸ்னா நம்ம வந்து ஒரு இல்லீகலாக யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கேயும் நான் வெளியும் டபுள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நமக்கு ஹைலைட் ஆகக்கூடிய வேர்ட்லேயும் டபுள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணால் அது வந்து ஒரு இல்லீகல் நமக்கு ஒரு சென்டெக்ஸ் அரை வரும் அதுலேருந்து எஸ்கேப் ஆகணும் அதுக்கு பேர் தான் அதனால இந்த பேக் ஸ்லாஷ் பேக் ஸ்லாஷ் கொடுத்தோன்னா அதை கன்சிடர் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லும் ஸோ எனக்கு அது வந்து பிரிண்ட் ஆகும் இப்போ பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தோன்னா கரெக்டாக இருக்கு இப்போ எனக்கு எரர் வரல அப்போ எனக்கு பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ இது வந்து பேக் ஸ்லாஷ்ன்ற மெத்தட் இதுதான்